아는 만큼 보입니다 프랑스 테마행 이것만은 알고 가자 자 오늘은 아주 날씨도 좋은데요 모레시울루앙이라고 해서 후기 인상파 화가 중에 하나인 시슬리가 여기에 정착해서 죽을 때까지 많은 그림을 남겨놨던 모레시울루앙이라고 하는 마을에 와 있는데요 자 우리 뒤에 보면 로마 시대 때 만든 다리가 있어요 저 멋있는 다리를 배경으로 시슬리가 많은 그림들을 남겨놨죠 그 그림들은 오르세 미술관에서 볼 수가 있고요 이 작은 마을 역사적으로 일드 프랑스와 샹파니 지방의 경계 지역이었던 이 모레 시울루앙 마을을 저와 함께 여행하시죠 구독 꾹 좋아요 꾹 파리에서 남쪽으로 1시간 정도 거리에 위치하고 있는 이곳은 퐁텐블루 궁전에서도 그리 멀지 않은 곳인데요. 중세 시대의 모습을 그대로 간직하고 있으면서 조용하고 한적한 프랑스 시골의 풍경을 느껴볼 수 있기에 아주 좋은 곳이죠. 송어가 살 정도로 깨끗한 루앙 강가에 앉아서 여름 한낮의 열기를 시원한 강바람에 위 흘려보내고 알프레드 시슬리의 작품으로 영원성을 부여받은 로마네스크 양식의 다리와 중세시대의 모레스울 왕을 바라보고 있으면 시간 가는 줄 모르고 잡생각을 잊어버리게 되는 순간이죠 지금은 흘러가는 물소리가 음악처럼 아름답게 들리는데 이 벽면에 보면 이강 수위가 여기까지 차 올랐다는 것을 표시한 눈금이 있는데요 가장 높은 것이 1770년 홍수 때의 물 높이를 표시해 두고 있죠 집에서 싸온 삶은 계란과 커피로 간단하게 피크닉을 마치고 이제 본격적으로 이 중세 마을을 함께 여행하시죠 결혼을 통해서 11세기 1076년 왕실의 영지로 포함되면서 프랑스 왕들이 좋아하던 곳이었는데 이 마을을 거쳐간 유명인들 중에는 루브르 박물관에도 이름을 남기고 있는 슐리 재상 그 부르봉 가문의 시조이면서 58명의 첩을 두었던 앙리 4세도 이곳을 지나갔고요 우리에게는 기사 삼총사로 잘 알려진 왕실 경호원 달타냥 그리고 어, 여기서 가까운 오르비콩트 성의 성주이자 비운의 재무장관인 푸케, 니콜라 푸케가 이곳을 지나갔고요 그리고 폴란드의 공주이며 루이 15세의 왕비인 마리 레진스카가 어, 이곳을 거쳐갔으며 엘바섬을 탈출한 나폴레옹 1세가 홍테물로 공전으로 들어가기 전에 이곳에 하룻밤을 묵으면서 파리 시민들의 반응을 지켜보았던 곳이기도 하죠 파리의 건축가 폴 클레몽이 1910년 이 건물을 구입해서 신고딘 양식으로 개조하였던 것을 시청으로 이용하고 있고요. 이 뒷마당에는 프랑스 르네상스의 문화를 보여주는 아름다운 조각 벽면이 있는데 1527년에 제작된 것으로 시간의 흐름 속에서 주인이 바뀌면서 점차 노후화되는데 나폴레옹 1세의 기마부대 앙뚜안 대령이 이 조각을 파리에 있는 자신의 집으로 옮겨 놓았던 것을 1956년에 시가 찾아오게 됩니다 시청 앞 광장에는 아주 톡톡한 건물이 하나가 있는데요 19세기에 지어진 평범한 건물을 이 목조 조각가였던 피에르 라콜레라고 하는 사람이 1925년에 이 건물을 구입해서 신고딩 양식으로 리모델링을 한 건물인데요 자세히 보시면 건물의 기둥과 보에 각종 직업 장인들의 모습을 조각한 아주 아름다운 목조 가옥입니다 말 크기에 비해서 웅장한 고딩 양식의 아름다운 노트르담 성당은 인상파 화가들의 작품에 많이 등장하는데요 영국에서 수방당해서 어, 남쪽으로 약 50km 정도 떨어진 성에서 망명 생활을 하던 캔터베리 대주교 토마스 베케의 지원으로 12세기부터 건설을 시작해서 100년 전쟁이 끝난 15세기경에 완공된 것인데요 파이프 오르간이 장치된 누대와 상자는 파리 근교에서 가장 오래되고 아름다운 것으로도 손꼽히죠 나무로 장식된 건물에는 수도사나 정원사, 뭐 포도원에서 일하는 사람들의 다양한 표정과 동물들이 유머스럽게 
재미있게 표현되어 있는 건물인데요. 여기서 파는 프랑스에서 가장 오래된 과자로 1638년부터 베네딕트 수도원의 수녀님들이 생산하기 시작해서 홍대블루 궁전에 왕들이 거주할 때면 왕실에 진상되었던 곳이니까 꼭 드셔보시기를 추천드리고요. 그리고 시슬리에 집도 놓치지 마시고요. 시청해 주셔서 감사드립니다. 구독은 무료인데요. 오른쪽 구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다. 알차고 유익한 프랑스 정보를 알고 싶어 하시는 주변 분들과 공유하시기 바랍니다. 지금까지 알고가자 프랑스와 함께 하셨고요. 더 상세한 정보는 아래 링크에서 저희 홈페이지를 참조하시고요. 테마 여행은 저희 알고가자와 함께 하시기를 추천합니다. 본과 야자이 옆길에 이 맛있는 빵집이 있으니까 여기에서 바게트랑 커성을 가장 맛있게 하는 곳이에요. 여기서 맛있는 빵 사서 드시보시길 추천합니다.